வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லா பெனடிக் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐ பி எல் போட்டிக்கு எதிராக சென்னையில் அரசியல் கட்சியினர் முற்றுகை போராட்டம் சாலின் மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதால் பரபரப்பு காவல்துறை தடுப்புகளை மீறி இயக்குநர்கள் பாரதி ராஜா தங்கர் பச்சான் உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டம் தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என வைரமுத்து திட்டவட்டம் தொடர் போராட்டத்தால் சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு உச்சகட்ட பாதுகாப்பு ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தீவிர ரோந்து பணி மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிகளை பின்பற்றாததால் ஸ்டெர்லைட் மனு நிராகரிக்கப்பட்டதாக முதலமைச்சர் விளக்கம் தமிழக அரசின் நடவடிக்கைக்கு வைகோ கமல் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு காமன்வெல்த் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்று தமிழக வீரர்களுக்கு முதலமைச்சர் வாழ்த்து மூன்று பேருக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிப்பு ஐ பி எல் போட்டி நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் பல்வேறு கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அண்ணா சாலை சேப்பாக்கம் சாலை போர்க்கலமானது சென்னையில் ஐ பி எல் போட்டி நடத்துவதற்கு பல்வேறு கட்சிகள் மற்றும் அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தடையை மீறி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் பேரணி நடத்தினர் சேப்பாக்கம் சிதம்பரம் விளையாட்டு மைதானத்தை நோக்கி சென்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் பின்னர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் நாம் தமிழர் கட்சி எஸ் டி பி ஐ கட்சி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினர் சென்னை அண்ணா சாலையில் ஐ பி எல் போட்டிக்கு எதிராக கடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆயிரக்கணக்கானோர் அங்கு திரண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கவிஞர் வைரமுத்து இயக்குநர்கள் பாரதி ராஜா வெற்றிமாறன் ராம் அமீர் தங்கர் பச்சான் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட கருணாஸ் அங்குள்ள தடுப்பை மீறி செல்ல முயன்ற போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரதி ராஜா இது கிரிக்கெட்டிற்கான போராட்டம் அல்ல காவிரிக்கான போராட்டம் என்று கூறினார் தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என கவிஞர் வைரமுத்து கூறினார் நாங்கள் எல்லாம் துக்கத்திலே துயரிலே கலந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களை வெறுப்பேற்றுகின்ற முறையிலே ஐ பி எல் அதாவது ஒரு கேளிக்கை விளையாட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அறவழியிலே போராட்டம் என்பதற்காக தான் புறப்பட்டு வந்தோம் புறப்பட்ட இந்த அறவழியில் எங்கோ எங்கள் இளைஞர்கள் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எல்லை மீறி இருக்கலாம் அதிலிருந்து அவர்கள் உடல் செய்திகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அல்ல இன்னும் சில கோரிக்கைகளை நான் போலி உயரதிகாரிடம் கேட்டு இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இது ஏதோ விளையாட்டுக்கு ஒப்புச்சப்புக்காக வரல இது அரசியல் சார்பு சார்ந்தது அல்ல தமிழர்களின் தனி கூடாரத்திலிருந்து வந்தது எல்லா அரசியல் அமைப்புகளையும் கெஞ்சி கேட்டு 
உங்கள் கொடிகளை அடையாளம் காட்டாதீர்கள் என்று தான் கூறி வந்தேன் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் கொடி அடையாளம் எந்த கட்சியினுடைய கொடி அடையாளம் இருந்ததுக்கு வாய்ப்பில்லை இது தமிழனுடைய கொடி அதற்காக நான் தலை வணங்குகிறேன் இந்த அதிகாரிகளுடன் நான் பேச இருக்கிறேன் சில கோரிக்கைகளை வைத்து ஏனென்றால் நாம் வந்த நிகழ்வு நிறைவேறாமல் இந்த இடத்தை விட்டு போவதற்கு தயாராக தஞ்சை மாவட்டம் பாலைவனமாக்கப்பட்டு வெறும் எண்ணெய் படுகையாக அது மாற்றப்பட வேண்டும் என்று யாராவது சூழ்ச்சி செய்தால் அந்த சூழ்ச்சிக்கு மூவாயிரம் ஆண்டு வேளாண்மை கண்ட தமிழ் நிலம் பலியாகாது பலியாக விடமாட்டோம் இதற்கு நாங்களே கடைசி வரைக்கும் போராடுவோம் இந்த போராட்டம் என்பது தீர்வு கிடைக்கும் வரைக்குமான போராட்டம் இது ஒரு நாள் போராட்டம் அல்ல இன்றோடு முடிகிற போராட்டம் அல்ல தீர்வு நாளை கிடைத்தால் இந்த போராட்டத்தை நிறுத்திக் கொள்கிறோம் தீர்வு இன்னும் நாளாகும் என்றால் எந்த நாள் வரைக்கும் ஆகுமோ அந்த நாள் வரைக்கும் எங்கள் போராட்டம் நீளும் ஆனால் இறுதியில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்று ஒன்று அமைக்கப்பட்ட பிறகுதான் தமிழகத்துக்கு ஒரு அடிப்படை உரிமை பெற்றதாக நாங்கள் அமைதி ஐ பி எல் போட்டிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரஜினி மன்றத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐ பி எல் போட்டிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர்கள் கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர் பின்னர் அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர் போராட்டம் காரணமாக சேப்பாக்கம் மைதானத்தை சுற்றிலும் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதும் ஐ பி எல் போட்டி சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது இரு அணி வீரர்களும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மைதானத்திற்குள் அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி ஐ பி எல் போட்டியை புறக்கணிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்துள்ளது போட்டியை எதிர்த்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் தொடர் போராட்டத்தின் காரணமாக சேப்பாக்கம் மைதானத்தை சுற்றிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது பதிமூன்று துணை ஆணையர்கள் தலைமையில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்னையில் நடைபெறும் ஐ பி எல் போட்டிக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று ஐ பி எல் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மத்திய உள்துறை செயலாளரை சந்தித்த அவர் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார் that those matches should take place in chennai only and there's no plan to move out those matches to other states so adequate security arrangements are being made and the uh, chennai police has all assured and the tamil nadu government has also assured that you know full fledged security would be provided தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை புதுப்பிக்க தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரித்துள்ளது தூத்துக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கேடுகள் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் ஆலை விரிவாக்க நடவடிக்கையை அரசு கைவிட்டு ஆலையை மூடக்கோரி குமரெட்டியாபுரம் கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்த போராட்டத்திற்கு பல்வேறு கட்சியினரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை புதுப்பிக்க அனுமதி கேட்டு அந்நிறுவனம் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்திருந்தது இந்த விண்ணப்பத்தை தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரித்துள்ளது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதால் பராமரிப்பு பணிகள் மேலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு தொடரும் என ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் ஸ்டெர்லைட் உருக்காலை அலகு ஒன்றை தொடர்ந்து நடத்த மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி மறுத்துள்ளது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிகளை சரிவர பின்பற்றாததால் ஸ்டெர்லைட் மனு நிராகரிக்கப்பட்டதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் நிபந்தனைகளை ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் சரிவர நிறைவேற்றவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் காரணமாக ஒன்பது நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் நாளில் குறிப்பாணை மூலம் வேதாந்தா குழுமத்தின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு அனுமதி மறுத்துள்ள தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமலஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள கமல் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளார் சரியான திசை நோக்கிய முதல் அடிதான் ஸ்டெர்லைட்டிற்கு அனுமதி மறுப்பு என கமல் குறிப்பிட்டுள்ளார் இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கிறது என்றும் உங்களுக்கு துணையாய் மக்களும் கண்காணிக்க துவங்கிவிட்டார்கள் என்றும் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்
ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் விரிவாக்க பணிக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி மறித்துள்ளதற்கு வைகோ வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் தேனியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் ஹைகோர்ட்டிலே வழக்காடி மூடுவதற்கான தீர்ப்பு பிற உச்ச நீதிமன்றத்தில் முப்பத்தாறு ஆய்வுகள் அமர்வுகள் சென்று ஸ்டெர்லைட்டிலே ஆதரவான தீர்ப்பு அதற்கு பிறகும் தொடர்ந்த வழக்கு இப்பொழுதும் அங்கே நிலுவையில் இருக்கிற போது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினுடைய அனுமதி இல்லை என்ற முடிவு ஸ்டெர்லைட்டை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான ஒரு வாசலை அமைத்திருக்கிறது இதற்கு போராட்டம் நடத்திய குமரட்டியாபுர மக்களுக்கு இந்த போராட்ட களத்தில் கலந்து கொண்ட பக்கத்து கிராம மக்களுக்கு தூத்துக்குடி மக்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காவிரி பங்கீடு விவகாரத்தில் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் வகையிலும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையிலும் மத்திய அரசு செயல்படும் என்று நீர்வளத்துறை செயலாளர் உறுதி அளித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நீர்வளத்துறை செயலாளர் யு பி சிங் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு பிரச்சினையில் அமைப்பின் பெயர் எதுவாக இருந்தாலும் செயல்பாடு மட்டுமே முக்கியம் என்று கூறினார் காவிரி நீர் திறப்பு தொடர்பான அமைப்பை ஏற்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதற்கான ஸ்கீமை வகுத்துக் கொடுக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் கேட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் அதே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்று தமிழகம் அழைப்பதில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என்று குறிப்பிட்ட யு பி சிங் நடுவர்மன்ற உத்தரவை இணைத்தே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்திருப்பதாக கூறினார் அந்தந்த மாநிலங்கள் தங்கள் நலன் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சினை பார்ப்பதாக தெரிவித்த அவர் ஆனால் மத்திய அரசு கூட்டாட்சி அடிப்படையில் காவிரி பிரச்சினையை அணுகுவதாக கூறினார் காவிரி நீர் பங்கீடு விஷயத்தில் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் எது சிறந்ததோ அதை மத்திய அரசு செய்யும் என்றும் யு பி சிங் உறுதி அளித்துள்ளார் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி நாளை முதல் தொடங்குவதையொட்டி திருவிடந்தையில் ஐந்தாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருவிடந்தையில் நாளை முதல் பதினான்காம் தேதி வரை ராணுவ தளவாட கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது தமிழகத்தின் முதன்முறையாக பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளியை மையமாக கொண்டு கருத்தரங்குடன் கூடிய கண்காட்சி நடைபெறுகிறது இதில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இணை அமைச்சர் சுபாஷ் பாம்ப்ரோ ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோர் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனர் அமெரிக்கா கனடா ஜப்பான் உள்ளிட்ட அறுபது நாடுகளிலிருந்து அதிநவீன போர் கருவிகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன பனிரெண்டாம் தேதி தனி விமானம் மூலம் தமிழக வரும் பிரதமர் மோடி ராணுவ கண்காட்சியை பார்வையிடுகிறார் கண்காட்சியொட்டி ஐந்தாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ராணுவ தளவாட பொருட்களை விற்பனை செய்ய வந்த ரஷ்ய வியாபாரி இக்கோர் என்பவர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் மாமல்லபுரத்தில் தங்கியிருந்த விடுதிக்கு அருகேயுள்ள கடலில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக அவருடன் குளித்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனா் காமன்வெல்த் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்களுக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவின் பதக்க வேட்டை தொடர்கிறது மேசைப்பந்து ஆடவர் குழு போட்டியில் தமிழக வீரர் சரத் கமல் அமல் ராஜ் சத்யன் ஆகியோர் தங்கம் வென்று நாட்டிற்கு பெருமை தேடி தந்துள்ளனர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தங்கம் வென்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக வாழ்த்து கூறியுள்ளார் மூன்று வீரர்களுக்கும் தமிழக அரசு சார்பில் தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் உயரிய பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைத்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ள திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஆனால் தமிழகத்தை வஞ்சித்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திமுக மற்றும் அதன் தோழமை கட்சிகள் சார்பில் காவிரி மீட்பு பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நான்காவது நாளான இன்று திருவாரூரில் இருந்து தனது பயணத்தை ஸ்டாலின் தொடங்கினார் சனதி தெருவில் உள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் வீட்டில் புறப்பட்ட அவருக்கு வழி நெடுகிலும் தொண்டர்கள் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் வரவேற்பு அளித்தனர் காட்டூர் திருக்கண்ண மங்கை வழியாக சென்ற ஸ்டாலின் குளிக்கரை பகுதியில் மாட்டு வண்டி ஓட்டியபடி காவிரி பயணத்தை தொடர்ந்தார் அவருடன் முத்தரசன் உள்ளிட்டோரும் சென்றனர் தேவர்கண்ட நல்லூர் சென்றடைந்த ஸ்டாலின் அங்கு திரண்டிருந்த பொதுமக்களிடம் உரையாற்றினார் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மத்திய அரசு செயல்படுத்தவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார் நீங்க 
தேர்தல் முடிகிற வரையில இதை எப்படியாவது இழுத்தடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிஜேபி ஆட்சி திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிற தவிர மத்திய ஆட்சி திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தவிர வேற அல்ல இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை இந்த பயணத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதைத்தான் நிருபர்கள் கேட்டார்கள் இது தொடருமா தொடரும் ஏன் இது காவேரி மேலாண்மை வாரியம் எப்பொழுது அமைக்கப்படும் என்ற செய்தி வருகிற வரையில நிச்சயமாக எங்களுடைய போராட்டம் தொடரத்தான் போகிறது அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது காவிரி என்பது நம்மை பெற்று வளர்த்த தாய் அந்த தாயை எவராலும் பிரிக்க முடியாது எவராலும் நம்மிடம் இருந்து பறிக்க முடியாது மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் மீதும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வழக்கு போட்டிருக்கிறது போக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்ததாக அதிகாரிகளை வேலை செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக வழக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தில் காவிரி மீட்பு பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் போராட்டம் மத்திய அரசை பணிய வைக்கும் என்று தெரிவித்தனர் அதிமுக அரசு பதவியை துறந்துவிட்டு போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் கட்டாயமாக மத்திய அரசை பணிய வைக்கும் பணிய வைக்கும் வரையில் போராடுவோம் மே மூணு என்பது ஒரு கண் துடைப்பு மத்திய அரசுக்கு அவர்கள் கால நீட்டிப்பு தந்திருக்கிறார்கள் அதிலும் செயல் திட்ட வரைவு அறிக்கையை தான் சமர்ப்பிக்க சொல்லியிருக்கிறார்களே தவிர மே மூன்றாம் தேதிக்குள்ளாக மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் கெடு விதிக்கவில்லை அவர் வரைவு அறிக்கையை கோரியிருக்கிறார்கள் அதன் மூலம் மீண்டும் அவர்கள் கால நீட்டிப்பு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க மறுக்கிற மத்திய அரசாங்கத்தை ஒன்று இந்த வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் மோடியை வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வரை இந்த போராட்டம் ஓயாது இன்றைய தினம் மத்திய அரசை தட்டி கேட்க துப்பு இல்லாத தமிழக எடப்பாடி தலைமையிலான அரசாங்கம் மரியாதையா இனிமே காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை எங்களால் அமைக்க முடியல மத்திய அரசாங்கத்தை தட்டி கேட்க முடியல ஆகவே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக நாங்கள் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஐ பி எல் விளையாட்டை விருப்பம் உள்ளவர்கள் சென்று பார்க்கட்டும் என திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காவிரி விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறுவது பிரச்சினையை திசை திருப்பும் செயல் என்று கூறினார் நடக்கிற போது அதை பார்க்க விருப்பப்படுவர்கள் தான் போக போகிறார்கள் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி அழைத்துச் செல்ல போவதில்லை காவிரி நதியில் மேலாண்மை வாரியம் முக்கியமானது என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் போகாமல் இருக்கலாம் இந்த மேட்சை தவிர்க்கலாம் இது ஒரு விளையாட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஒரு ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிராந்தி கடை சாராய கடை இருக்கு அதில் போய் விருப்பப்படுறவங்க குடிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க காவிரி நதி நீர் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கிற வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எல்லா சாராய கடையும் மூடட்டும் அப்புறம் ஐ பி எல் மேட்சை மூடலாம் கர்நாடகாவிற்கு அனுப்பப்படும் மின்சாரத்தை நிறுத்த கோரி நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனம் முன்பு பல்வேறு அமைப்பினர் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கர்நாடகாவிற்கு மின்சாரம் அனுப்பும் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தை கண்டித்து பல்வேறு அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெய்வேலி என்எல்சி மருத்துவமனையில் இருந்து புறப்பட்ட பேரணியை பழநெடுமாறன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் சுப உதயகுமார் வேல்முருகன் சிந்தனை செல்வன் திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்ட அமைப்பினரும் கலந்து கொண்டனர் அப்பொழுது கர்நாடகாவிற்கு மின்சாரம் அனுப்புவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர் இந்த பேரணியில் குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து பல்வேறு இடங்களில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது ரயில் மறியல் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் மத்திய அரசை கண்டித்து பொள்ளாச்சியில் வழக்கறிஞர்கள் ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவிரி வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி பேரணியாக சென்ற அவர்கள் ரயிலை மறித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் நாகையில் நீதிமன்றத்தை புறக்கணித்த வழக்கறிஞர்கள் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் 
சென்னையை அடுத்த பெரம்பூரிலும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கோரி ரயில் மற்றும் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது வியாசர்பாடி குடிநீர் வழங்கல் நிலையத்தில் லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படாததை கண்டித்து சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரியில் உள்ள திங்கள் சந்தையில் திரண்ட இளைஞர் காங்கிரசார் காவிரி வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் கன்னியாகுமரி அருகே கடைகளில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து நாசமாக்கின ஒத்தப்புலி என்னும் இடத்தில் ஏராளமான கடைகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் உள்ளன இப்பகுதியில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் மின்கசிவால் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதனை பார்த்ததும் அங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் அலறியடித்து ஓடினர் தகவல் அறிந்து தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்குள் தீ மளமளவென அருகில் இருந்த மற்ற கடைகளுக்கும் பரவியது இதில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாக்கின காவிரி பிரச்சினைக்காக பிரதமருக்கு கருப்பு கொடி காட்டுவதில் தனக்கு உடன்பாடு கிடையாது என்று டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து சேலத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்றவர்கள் மத்திய அரசுக்கும் அதற்கு துணை போகும் மாநில அரசுக்கும் கண்டனம் தெரிவித்து கோஷம் எழுப்பினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தினகரன் காவிரி விவகாரத்தில் நம் உரிமையை மீட்க கிரிக்கெட்டை புறக்கணிப்பதில் தவறில்லை என்று கூறினார் பிரதமருக்கு கருப்பு கொடி காட்டுவதில் தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் பெரும்பாலான கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இளைய சமுதாயமா இருப்பாங்க அதனால நீங்க ஏற்கனவே டிக்கெட் வாங்கியிருந்தாலும் அது திருப்பி கொடுத்துருங்க அதுக்கு போக வேணாம் அங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கலன்னா உலகம் முழுவதும் அது வெளிப்படும் ஒரு நாட்டின் ஒரு மாநிலத்தின் ஜீவாதார பிரச்சனைக்காக அந்த மாநிலத்தில் உள்ள அனைவரும் போராடுகிறார்கள் நீங்கள் அதை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று என்று நான் கோரிக்கை வைத்தேன் அவ்வளவுதான் அது பிரதமர் வரும்பொழுது கருப்பு கூடி காமித்து தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிப்பது என்று பல எதிர்கட்சிகள்லாம் சொல்றாங்க எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து பேசிய பொழுது அது தேவையில்லை நம்மளது எதிர்ப்பை மக்கள் போற உண்ணாவிரத போராட்டம் மூலம் காமித்தோம் அன்னைக்கு விவசாய சங்கத்தின் எங்களின் அனுப்பை ஏற்று விமான மறியல் நடத்தினோம் அதுபோல இந்த மாதிரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நாங்கள் காவிரி கரையோரமா நடத்துறோம் இது மூலம் தெரிவிப்போம் காவிரி உரிமை மீட்பு பயணம் தொடரும் என ஸ்டாலின் கூறுவது மிகப்பெரிய நாடகம் என்று லட்ச திமுக தலைவர் டி ராஜேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் காவிரி விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் இரட்டை வேடம் போடுவதாக குற்றம் சாட்டினார் காவிரி நதியோட உரிமை மீட்பு பயணமா உரிமையை யார் வச்சதாடகு காவிரி காவிரி நதி உதிக்கும் குடகு இவர்கள் தான் வைத்திருக்கிறார்கள் அடகு பிறகு எதற்கு உரிமை பயணம் என்று விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் படகு என்று கேட்டேன் கேட்டே கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா அது மட்டுமல்ல காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கணும் போராடுறாங்களே யாரோட போராடுறாங்க இன்றைக்கு காங்க அடுத்த மாதம் அங்கே கர்நாடகாவில் தேர்தல் அந்த தேர்தல் வரைக்கும் ஒரு காலத்தை கடத்தணும் நான் சொன்ன காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காமல் கடத்துவது பிஜேபி என்று குற்றச்சாட்டு என்று சொன்னால் பிஜேபி பிஜேபியோட அதிமுக அரசு மாண்பு முதல் முதல்வர் எடப்பாடி இபிஎஸ் அவர்களும் துணை முதல்வர் ஓ பி எஸ் அவர்களும் அவர்களோடு துணை போகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கர்நாடகாவிலே இன்றைக்கு காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கூடாது என்று முற்படுவது யார் தடுப்பது யாரு காங்கிரஸ் அரசு சித்தராமையா அரசு அங்கே இருப்பது காங்கிரஸ் அரசு இங்கே திமுகவோடு கைகோத்து கொண்டிருப்பது திருநாவுக்கு அரசு என்ன முரண்பாடு காங்கிரசுக்கு இருப்பது ரெண்டு நிலைப்பாடு இதில் எப்படி இவங்க காவேரி மேலாண்மை வாரி அமைக்கும் வங்கதேசத்தில் மைனாரிட்டி சமூகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அரசு வேலை வாய்ப்பை கண்டித்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் கலவரம் மூண்டது வங்கதேசத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு நடந்த சுதந்திர போராட்டத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட மைனாரிட்டி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பில் ஐம்பத்து ஆறு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யக்கோரி தலைநகர் டாக்காவில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை தடுக்க காவல்துறையினர் முயன்ற போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கலவரம் மூண்டது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் காயமடைந்தனர் போராட்டம் காரணமாக அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது
காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்திய அணி பதினோரு தங்கம் உள்பட இருபத்தி ஒரு பதக்கங்களை வென்று பதக்கப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்கோஸ்ட் நகரில் இருபத்தி ஒராவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது ஆறாவது நாளான இன்று மகளிர் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஹீனா சித்து தங்கம் வென்று அசத்தினார் Silvers and she also wins the third gold medal for India in these championships. காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியா இதுவரை பதினோரு தங்கம் நான்கு வெள்ளி ஆறு வெண்கலம் என இருபத்தி ஒரு பதக்கங்களை வென்று புள்ளி பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்